ഇയേഴ്സ് കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെയിലിലൂടെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കൊമൻസിലൂടെ ആണെങ്കിലും വരുന്ന കുറെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോളേജിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യണ്ടേ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ അടിയിലും ആ ഒരു വർഷം വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നോ ഒരു നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എങ്ങനെയെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ വെരിഫിക്കേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഫൈൽ വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയുള്ള മെമ്മോ വന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇനി കൗൺസിലിംഗ് നീണ്ടു പോവുമോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നടക്കുമോ എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രൊഫൈൽ വെരിഫിക്കേഷൻ നടക്കും കാറ്റഗറി ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ വരും ചിലപ്പോൾ കാറ്റഗറി ലിസ്റ്റും ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ചായിരിക്കും വരാം സാധ്യത ഇത്രയും വായിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊന്നും പറയുന്നില്ല അതെല്ലാം എൻട്രസ് കമ്മീഷനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്താലാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് റിസർവേഷൻ ഉൾപ്പെടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ എൻട്രസ് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ റിസർവേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഓറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ പി ഡി എഫ് ആക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രാത്രി ഒന്നും പി ഡി എഫ് ആക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല വെട്ടത്തിലൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് തന്നെ പി ഡി എഫ് ആക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല കാരണം എല്ലാം പറഞ്ഞതാണ് കുറച്ച് പേർക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നെ വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ ബോറടിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷനൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കാറ്റഗറി ലിസ്റ്റ് വരാനുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം കേട്ടോ ഈ കാറ്റഗറി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു പ്രയോഗം നിങ്ങളൊന്ന് മാറ്റാം ഈ കാറ്റഗറി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അല്ല റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇതും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കുറച്ച് പേർക്ക് ബോറടിക്കും പക്ഷെ വീണ്ടും ഇത് ചോദിക്കണേയും കൊണ്ടാണ് കാറ്റഗറി ലിസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കൊരു റിസർവേഷൻ ഉള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളത് വരുമ്പോൾ നോക്കണം പക്ഷേ അതൊരു നമ്മൾ ആ എത്രാമത്തെ കാറ്റഗറി നമ്മളിപ്പോൾ മുസ്ലിം എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ എത്രാമതാണ് കേട്ടോ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രാമതാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ലിസ്റ്റാണ് അല്ലാതെ ലാസ്റ്റ് റാങ്കിന് താഴെ കാണുന്ന മുസ്ലിം കാറ്റഗറിയുടെ റാങ്ക് അല്ലാതെ ആ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കീമിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റാങ്ക് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഓപ്ഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചു ട്രയൽ വന്നു ട്രയൽ വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജിൽ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ഹോം പേജിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ സോറി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഒരു ഇതിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നായിരിക്കും കാണിക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അല്ല എവിടെയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേര് റോൾ നമ്പർ കോഴ്സ് ഏതാണ് കോളേജ് ഏതാണ് കാറ്റഗറി ഏതാണ് ഫീസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടി ക
മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എസ് എസ് എൻ എസ് എസ് കോളേജ് പാലക്കാട് എം എ കോളേജ് കോതമംഗലം പിന്നെ എയ്ഡഡ് ഓട്ടോണമസ് ടി കെ എം ഇങ്ങനെയുള്ള കോളേജുകളും ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കണമെങ്കിൽ ആ കോളേജിൻ്റെ ഫീസ് പ്ലസ് ഒരു ആയിരം രൂപയും കൂടി വരുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ കൂടി വന്ന ഒരു ടെൻ തൗസൻഡിൽ താഴെയാണ് നമുക്ക് നിൽക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ അടച്ചാൽ മതി ഇതിൽ തന്നെ എസ് സി എസ് ടി ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം രൂപയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷന് ഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചിട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടച്ചാൽ മതിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ കോളേജിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇന്ന് വന്നു ഇന്ന് തന്നെ അടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നേക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ അലോ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫീസ് അടക്കാൻ പറയുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഓർക്കാം കേട്ടോ മുപ്പത്തൊന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നു ഓക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങളിങ്ങനെ വൈകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കാറ്റഗറി ലിസ്റ്റും ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷനും ഒക്കെ വൈകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മുപ്പത്തൊന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ നാല് എട്ട് അതായത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് അടക്കാനായിട്ട് ഒരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് തരും ആർക്ക് അടയ്ക്കാനുള്ള ഫീസ് എൻട്രൻസ് കമ്മീഷർക്ക് നിങ്ങളുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോയിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള ഫീസ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ഫീസ് അടച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു അതിനോട് കൂടെ നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് വായിക്കുമ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ആ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻട്രൻസ് കമ്മീഷർക്ക് അടക്കാനുള്ള ഫീസ് അടക്കാം മനസ്സിലായോ എൻ അതായത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റിന് മുമ്പ് എൻട്രൻസ് കമ്മീഷർക്ക് അടക്കാനുള്ള ഫീസ് അടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ശേഷം അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അത് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീസ് അടച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വരേണ്ടത് എന്താണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫീസ് അടച്ചു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു സജഷൻ പോലെ പറയുവാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ എടുത്തവർക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രൻസ് കമ്മീഷർക്ക് അടക്കാനുള്ള ഫീസ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതെടുത്ത് അത് അടച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോയുടെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ അക്ഷയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കഫേയിലോ പോയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് ആ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഫീസ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യു പി ഐ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ആ ഫീസിൻ്റെ ഇത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും പറ്റും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ ഫീസ് അടച്ചതിന് അതായത് ഫീസ് അടച്ച ആ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോ അല്ലാതെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോ നമ്മൾ വേണം അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഫീസ് അടച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രൂഫ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിലൊക്കെ പോയി അടക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലുള്ള സാധനം നമുക്ക് തരും അല്ലേ അതുപോലെ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എങ്കിലും എടുത്തിട്ട് അത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ കോളേജിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫീസ് അടച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ആരും ഫോണിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം കാരണം അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് സമയമല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ തപ്പി അത്രയും സമയം പോകണ്ട നിങ്ങൾ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ റെസിപ്റ്റും ഓക്കെ നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ